ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம டென்த் கொஸ்டின்ல இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா பாத்துடலாம் த ரேஷியோ ஆஃப் மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் அண்ட் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் ஃபாரன் ரைட் ஃபாரன் எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் ஸோ என்ன கேட்கறாங்கன்னா த மேக்னிடியூட் ரேஷியோ கேட்கறாங்க ரைட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் அதாவது கோலும்ஸ் அண்ட் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் என்ன வாட் வில் பி த ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபார் விச் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் சரியா வி ஆர் கன்சிடரிங் ஓன்லி த மேக்னிடியூட் அக்கார்டிங் டு த கொஷின் அப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் படி எஃப்இ அப்படின்றது வந்து கே டைம்ஸ் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் Right? It depends upon the charge. That means we know the electrostatic. Whereas, gravitational force, that means we know the two objects are the mass of the two objects. That means we know the mass of the two objects. So, m1, m2. And divided by the same thing, inversely proportional to the square of the distance between them. Now, we know the ratio of the two objects. So, let us uh, write the ratio. Fe by Fg. Let us write the ratio. Fe by Fg. So, Fe is the electrostatic force, gravitational force. This is a ratio. Which is equal to what? K times Q1, Q2 divided by R square. This is electrostatic force. Whole divided by gravitational force. G, M1, M2 divided by R square. So, in this case, we have to cancel this R square and this R square. In the R square, cancel it. So, if we cancel the two terms, remaining term is Fe by Fg. Right? Fe by Fg, which is equal to K. K would be value 9 into 10 to the power 9. Constant. That is the same thing. Q1 and Q2. So, Q1 is the first charge. And Q2 is the second charge. So, first charge and second charge. So, Electron and electron and proton, the two values are the same as the same as the 1.6, 10 to the power minus 19. And this is the proton, 1.6, 10 to the power minus 19. So, magnitude of the two values, we can plus the two values. Let's say that the gravitational constant G, that value is 6.67. So, let us take the two number. 6.6, 10 to the power minus 11. Multiplied by M1 and M2. So, M1 is the mass of the electron or mass of the proton. M2 is the mass of the electron or mass of the proton. It is your convenience. Let us say M1 is the electron, M2 is the proton. Electron is the mass of 9.1, 10 to the power minus 31. Proton is the mass of 1.6, 10 to the power minus 27 kg. Right. All of these two are the same as the two. Mass. Now, we can see what we can cancel. So, almost, we can see that the 9 and 9.1 are the same as the 9 and 9.1. There is a huge difference. So, 9 and 9.1. So, 9 and 9. We will cancel. And then, we can cancel here 1.6 and here 1.6. We can cancel here. What are we going to do with the remaining? This is 1.6 and that is 6.6. We can see that we are going to அந்த பவர் டர்ம்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நியூமரேட்டர்ல இருந்து வருவோம் எனக்கு மைனஸ் நைன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் இல்லையா தென் வந்து இது பிளஸ் நைன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் பிளஸ் நைன் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ரைட் இங்க வந்து என்ன ஆயிடும் இது டூ ஆயிடும் இது ஒன்னு அப்போ நைன்டீன் இல்லையா சோ எயிட்டீன்ல நைன் படிச்சுன்னா நைன் ஆப்வியஸ்லி அதுல எந்த ஒரு டவுட்மே கிடையாது அடுத்து வந்து இந்த டூ ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு அண்ட் அது பாத்தீங்கன்னா negative. இது வந்து numeratorல. denominatorக்கு வருகும். எனக்கு என்ன இருக்கு? minus 11 இருக்கு. அடுத்து minus 31 இருக்கு. அடுத்து minus 27 இருக்கு. இது எல்லாமே minus so we will add everything. so பார்த்திங்க அப்படியினா 7, 8, 9 அடுத்து 3, 5, 6 அப்போ minus 69 அப்படியின் இருக்கு. அப்போ minus 69 மேல போயிடிச்சுனா என்ன ஆயிடும் பிளஸ் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்னு மாறிடும் அண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கு 
இதை நம்ம சப்ரேக் பண்ணும்போது திஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஃபார்ட்டி அப்படின்னு மாறிடுச்சு ரைட் பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஏன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பிளஸ் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்போ எனக்கு என்ன இருக்கு இந்த எஃப்இ டிவைடட் பை எஃப்ஜி ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மல்டிப்ளைடு பை டென் டு த பவர் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு சரி இதுல இருந்து சும்மா நம்ம பவர் டம் நம்ம கெஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார்ட்டின்றது நமக்கு இருக்கு அப்போ இதுல இருந்து யூ கேன் ஈஸிலி கெஸ் என்னுடைய வேல்யூ வந்து கண்டிப்பா அந்த டென் டு த பவர் பெரிய யூஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்க போறது கிடையாது அப்ப இந்த டுவெண்ட்டி நைன் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது இந்த டுவெண்ட்டி நைன் வரத்துக்கள் வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏன்னா ஃபார்ட்டி எங்க இருக்கு டுவெண்ட்டி நைன் எங்க இருக்கு சம்பந்தமே இல்லை அப்ப நமக்கு எய்தர் ஏ ஆன்சரா இருக்கணும் இல்ல பி நமக்கு ஆன்சரா இருக்கணும் இப்போ லெட் எஸ் கேல்குலேட் ஸோ நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ எஃப்இ டிவைடட் பை எஃப்ஜில நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அண்ட் தென் டென் டு த பவர் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு ஸோ நான் இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பை டென் டிவைட் பை டென் அப்போ இது என்ன ஆயிடும் இது வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு மாறிடும் இது வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு மாறிடும் இன்டு டென் டு த பவர் சேம் ஃபார்ட்டி தான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ டேபிள்ல தேர்ட்டி த்ரீ டைம் இது டூ டேபிள்ல எயிட் டைம் அப்ப இதை நம்ம ஈஸியா கேன்சல் பண்ணலாம் எப்படி தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் இங்க எயிட் ஸோ நம்ம ஒரு பாயிண்ட் வச்சோம் அப்படின்னா ஏன்னா இது வந்து ஸ்மாலர் நம்பர் ஸோ பாயிண்ட் வச்சோன்னா எனக்கு எயிட்டியா மாறிடுச்சு அப்ப இது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தேர்ட்டி த்ரீ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நைன் நைன் நைன்டி நைன் வந்துடும் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நைன்டீன் அப்போ டூ டைம்ஸ் தான் என்னால் எடுக்க முடியும் அது என்ன த்ரீ த்ரீ வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இதை சப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து செவன் இது வந்து ஒன் அப்போ ஒன் டென்னில் சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் டென்னில் சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் இங்கே செவன் இருக்குது அப்போ ஒன்று அப்போ இதோட நம்ம ஒரு இது இது ஸ்மாலர் இது பிக்கர் அப்போ ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ தேர்ட்டி த்ரீயில் ஒன் ஃபார்ட்டி போகுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் இன்டு ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் கேரி ஓவர் ஒன் இது வந்து என்னது தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்குல்ல ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நியர் தான் அப்போ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அண்ட் இங்கே வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ சப்ரேட் பண்ண அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஒன் வேல்யூ ஸோ நமக்கு அதோட நிறுத்திக்கலாம் ஸோ நம்முடைய வேல்யூ என்ன வருது இங்கே பாருங்க அக்கார்டிங் டு திஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு நம்ம ஒரு டெசிமல் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடல ஏன்னா நமக்கு பவர் டம் தேர்ட்டி நைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் அப்போ தட் பிகம்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் தேர்ட்டி நைன் அப்போ இதுதான் நமக்கு சரியான விடையா அப்படின்றத இப்ப நம்ம செக் பண்ணலாம் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டென் டு த பவர் மைனஸ் சாரி டென் டு த பவர் பிளஸ் தேர்ட்டி நைன் பாருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டென் டு த பவர் யா அஃப்கோர்ஸ் வி ஹாவ் இல்லையா ஸோ நம்மளுடைய விடை இதுதான் திஸ் இஸ் அவர் ரைட் ஆன்சர் ஸோ என்ன கேட்கறாங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸுக்கும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸுக்கு இடையில என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு கேட்கறாங்க எதிர் யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் கிராவிடேஷனல் டிவைடட் பை எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் or electrostatics divided by gravitation it is your convenience so anyhow eppadi potalume the answer will be same so porumaya paarenga doubt edha nadandha appadina marakama comment pannunga adutha video la nama meet pannalam thank you help us with a smile